माननीय प्रधानमंत्री तीन बचर पूर्त चतुर्थ बचर पदार्पण पर जर उद्देश्य भाषण दिए उन्नी सुस्पष्ट दुर्नीति बद जी हक छाड़ देवा सुनिर्दिष्ट भाव उन्नी मन स्पीकार दुर्नीतर संज्ञा कि दुर्नीत संज्ञा हम असद उपाय अवलम्बन करा अपनी असद उपाय अवलम्बन कर निवाचन करें निवाचित हन असद उपाय अवलम्बन कर नियोग पान असद उपाय अवलम्बन कर भर्ती हन असद उपाय अवलम्बन कर अपनी जो जगह जो कर्म वास्तवयन करें ये इसलमे निषिद्ध रही है मान स्पीकार एत अधर्य हैं ना प्लिज एत अधर्य हम क्या जार सत्य कथा से बलार अंत सूझ माननीय स्पीकार दिए माननीय स्पीकार माध्यम ही कथा बोची अपनार माध्यम अनुरोध करब আমি বাংলাদেশে নির্বাচনের কথা বলবো না মানুষ স্পিকার আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে দাবি করব যে আমার নির্বাচন এলাকায় যে পৌরসভা নির্বাচনটি হয়েছে সেটি যে অনিয়ম যে দুর্নীতি হয়েছে এর সাথে যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা এটি আমার দাবি মাননীয় স্পিকার ধন্যবাদ না হলে মানুষ আমরা কেন সংসদে থাকব আমি আপনার কাছে প্রশ্ন রাখতে চাচ্ছি এই কারণেই যে আজকে যারা দায়িত্বে রয়েছেন আমার সঙ্গে কথা বলেছে মাননীয় স্পিকার মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমাকে কথা দিয়েছে মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী আমাকে কথা দিয়েছে মাননীয় পুলিশ প্রধানরা কথা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন কথা দেওয়ার পরও নির্বাচন হয়নি ধন্যবাদ আমি যদি মিথ্যা বলি আমি যদি মাননীয় ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য জনাব হারুনুর রশিদ माननीय स्पीकार आपके आंतरिक धन्यवाद हमें अपनारमे एक प्रश्न उत्थापन करते चाहिए हमारे संविधान एगारो एक सौ अठारो अनुच्छेद मान्य स्पीकार एखे बला हे प्रधान निवाचन कमिशनार और अनधिक चार जो निवाचन कमिशनार के लइया बांगलेशर एक निवाचन कमिशन थक उक्त विषय प्रणीत को आईने विधान बलि सपेक्षे राष्ट्रपति प्रधान निवाचन कमिशनार के अन्न्य निवाचन कमिशनार के नियोग दान कर मान स्पीकार एकश छब्बी बला हे निवाचन कमिशन दायित्व पालन सहायता कर सकल निर्वाहीपक्ष करतब्य हो मान स्पीकार एरपे आर संविधान आठचल्लिस तीन बला हे संविधान छापान्न अनुच्छेदे तीन दफा अनुसारे केवल प्रधानमंत्री पचानब्बे अनुच्छेद एक दफा अनुसारे प्रधान विचारपति नियोग क्षेत्र व्यतीत एवं राष्ट्रपति ताहार अन्न्य सकल दायित्व पालने प्रधानमंत्री परामर्शे अनुजय कार्यकर कर मान स्पीकार अपन दृष्टि जेखने आसलम जो गत संसद पर हमार निवाचन एलिक गत त्रिशे नवेम्बर हमार निवाचन एलिकार गुरुतपूर्ण चापानगर पौरसभा निवाचन अनुष्ठित गत पाँच डिसेम्बर आपनर हमारे पाँच नवेम्बर आपनर इनियन परिषदगुल निवाचन अनुष्ठित हमें गत संसदे अपनार मध्यमे महान संसदे आवेदन रेखे जो हमारे पार्लामेंटे आंत पक्षे जान हमारे निवाचन एलिक जनगण भोट दीते निश्चयता चेल माननीय प्रधानमंत्री दृष्टि आकर्षण करी सरसि आवी लीगर जेनारे सेक्रेटरि सेतु मंत्री जनब ओबायदुल कदर उन्नी नाई उनार संगे सक्षात कर माननीय स्वराष्ट्रमंत्री साथ कथा हमें मान स्पीकार जो विषय संसदे आसार आगे हमारे जनगण आ विशेष भाव अनुरोध कर आज के निवाचन कमिशन गठन नहीं संलाप अनुष्ठित हो आज के देखल जे आज के माननीय प्रधानमंत्री नेतृत्व अपन बांगलेश आवी लीग आज के निवाचन कमिशन गठने जन्े आज के महामान्य राष्ट्रपतर साथ संलापे अंश ग्रहण करब मान स्पीकार हमें कारण एक प्रसंग नहींवाचन एलिक भोटे दिन अभी से दिन मिनिमाम चल्लिस पंचाश जन सांबादिकर सामने सरसि प्रधान निवाचन कमिशनर सबसे कथा बोली से दिन को निवाचन है मान स्पीकार को निवाचन है इिएमे भोट हो इिएम केंद्रगुलो आपनर का बैच लागान जो इिएम एर मनीटर क्यों बोलिए इिएम एर टेक्नीशियन सरसि प्रधान निवाचन कमिशन साथ कथा बोले हमारे रेकर्ड आनी गोपन कक्ष लोक तो अर्थात मान स्पीकार आज के निवाचन गतकाल नारायणगंजे निवाचन अनुष्ठित तुलनामूलक मानन स्पीकार नारायणगंजे निवाचन नहीं वितर्क कम हो मानन स्पीकार एखे मात्र पंचाश पार्सेंट भोट कस्ट होने संक्षिप्त अवश्य करो मान स्पीकार महामान्य राष्ट्रपतर पर आलोचना तो है दीर्घ समयव्यापी मान स्पीकार हमें जे कारण आज के निवाचन कमिशनर बेपारे आज के जनगण के जो आग्रह उत्साह ये एके बारे नाई महामान्य राष्ट्रपतर सी माननीय प्रधानमंत्री आलोचन अंशग्रहण करबें 
কিন্তু সত্যিকার অর্থে আমি যেটা বলতে চাই মানে স্পিকার আল্লাহ পাকুত্র কোরআনে সুস্পষ্টভাবে বলছেন যে তোমরা সত্যের সাথে মিথ্যাকে মিশ্রিত করিও না জানা সত্য সত্য গোপন করিও না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিন বছর পূর্তির চতুর্থ বছরের পদার্পণ বলে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছেন উনি সুস্পষ্ট বলেছেন দুর্নীতিবাদ যেই হোক ছাড় দেওয়া হবে না সুনির্দিষ্টভাবে উনি বলেছেন মনি স্পিকার দুর্নীতির সংজ্ঞাটা কি দুর্নীতির সংজ্ঞা হচ্ছে অসৎ উপায় অবলম্বন করা আপনি অসৎ উপায় অবলম্বন করে নির্বাচন করেন নির্বাচিত হন অসৎ উপায় অবলম্বন করে আপনি নিয়োগ পান অসৎ উপায় অবলম্বন করে ভর্তি হন অসৎ উপায় অবলম্বন করে আপনি যে কোনো জায়গায় যে কোনো কর্ম বাস্তবায়ন করেন এটি আমাদের ইসলামে নিষিদ্ধ রয়েছে মানুষ স্পিকার এত অধৈর্য হয়েন না প্লিজ এত অধৈর্য হচ্ছেন কেন যা সত্য কথা সেটি আমাকে বলার অন্তত সুযোগ মাননীয় স্পিকার আমাকে দিয়েছেন আমি মাননীয় স্পিকারের মাধ্যমেই তো কথা বলছি আমি আপনার মাধ্যমে আমি অনুরোধ করব আমি বাংলাদেশে নির্বাচনের কথা বলবো না মাননীয় স্পিকার আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে দাবি করব যে আমার নির্বাচন এলাকায় যে পৌরসভা নির্বাচনটি হয়েছে সেটি যে অনিয়ম যে দুর্নীতি হয়েছে এর সাথে যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা এটি আমার দাবি মাননীয় স্পিকার ধন্যবাদ না হলে মানুষ আমরা কেন সংসদে থাকবো আমি আপনার কাছে প্রশ্ন রাখতে চাচ্ছি এই কারণেই যে আজকে যারা দায়িত্বে রয়েছেন আমার সঙ্গে কথা বলেছে মাননীয় স্পিকার মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমাকে কথা দিয়েছে মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী আমাকে কথা দিয়েছে মাননীয় পুলিশ প্রধানরা কথা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন কথা দেওয়ার পরও নির্বাচন হয়নি আমি যদি মিথ্যা বলি আমি যদি ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য আপনি মূল কথাটা বলেছেন আপনাকে ধন্যবাদ বিএনপি দলীয় মাননীয় সংসদ সদস্য হারুন রশিদ সাহেব পবিত্র কোরআন শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন জানা সত্ত্বেও মিথ্যাকে গোপন করিও না আমি তাকে তার এই বক্তব্যটি তিনেই তার রাজনৈতিক জীবনে প্রতিপালন করছেন কিনা প্রতি মুহূর্তে নিজেকে সত্যিকার মুসলমান হিসেবে যদি দাবি করে থাকেন তাহলে সে মিথ্যাগুলি যেন তারা গোপন না করেন ভবিষ্যৎ অন্তত পক্ষে অন্তত এই সংসদে দু সালের শীতকালীন এই অধিবেশনে যেন তিনি তার দলের কুকর্মগুলি তার নেতার প্রাক্তন নেতাদের বর্তমান নেতাদের মিথ্যাচারগুলি মাননীয় স্পিকার আমরা তো জানি বিএনপি স্থানীয় সরকার নির্বাচন বর্জন করেছে তাহলে তিনি তার প্রার্থী আমার প্রার্থী তিনি কি দল পাল্টেছেন মাননীয় স্পিকার জাতীয়তাবাদী দল থেকে কি তিনি নতুন কোন রাজনৈতিক দল দলের সূচনা করেছেন কিনা এটা আমাদেরকে একটু জানতে হবে মাননীয় স্পিকার মাননীয় স্পিকার বিএনপি নাকি স্থানীয় সরকার নির্বাচন পরিহার করেছে তারা এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না আমি তো রাজশাহীতে দেখেছি রাজশাহীর প্রতিটি উপজেলাতে বিএনপির ক্যান্ডিডেট ছিল মাননীয় স্পিকার তারপরেও রাজশাহীর মতো জায়গায় আমার নির্বাচনী এলাকায় নৌকার প্রার্থী বিজয়ী হয়েছে ছয়টি জায়গায় নৌকার বিদ্রোহী প্রার্থী হয়েছে দুইটি জায়গায় এবং তাদের দলের একজন নির্বাচিত হয়েছে একটি ইউনিয়নে নয়টির মধ্যে এটি হলো জনগণের এবং রাজশাহীতে গত টার্মে গত দু সপ তিন সপ্তাহ আগে যে নির্বাচনটি হয়ে গেছে এই নির্বাচনে তার কোনো অভিযোগ আছে কি না তিনি রাজশাহীর পাশেরই সংসদ সদস্য চাঁপাই নবাবগঞ্জের সেখানে কোনো অভিযোগ আছে কি না তাকে দয়া করে আমি বলার অনুরোধ করব মাননীয় স্পিকার মাননীয় স্পিকার গতকালকে একটি অভূতপূর্ব নির্বাচন হয়েছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা আজকে থেকে অনেক বছর আগে বলেছেন আমরা স্বচ্ছতা জবাবদিহিতার রাজনীতিতে বিশ্বাস করি এবং নির্বাচন প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ করার জন্য আমরা ইভিএম মাধ্যমে নির্বাচন আমরা সংগঠিত করতে চাই দ্রুততার সাথে পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশে আছে ডিজিটাল বাংলাদেশে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে নয় ইভিএমে নির্বাচন হবে সামনের দিনে সেই পরিকল্পনা তিনি দিয়েছেন এবং ইভিএমের মাধ্যমে যে স্বচ্ছ সুচ্ছ স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলক নির্বাচন কমিশন এবং সরকার ব্যবস্থার মধ্য মাধ্যমে যে একটি নির্বাচন করা সম্ভব সেটি মাহবুব আল মাহবুব তালুকদারের মতো নির্বাচন কমিশনেরও কিন্তু গতকালকে স্বীকার করেছেন যে এই নির্বাচন কমিশনের সবচেয়ে স্বচ্ছ নির্বাচনটি হয়েছে এবং তিনিও একটু আগে কিন্তু অস্বীকার করার ভাষা পাচ্ছেন না কোন সমর্থন পাচ্ছেন না হয়তো দল থেকে তিনি সেটা স্বীকার করে নিয়েছেন মাননীয় স্পিকার তার যে মিথ্যাচারের কথাগুলি আমি উদ্ধৃতি দিতে চাই আমি আশা করব সামনের দিনে সেগুলি তিনি উত্তর দেবেন মাননীয় স্পিকার এখানে বেগম খালেদা জিয়া তিরিশে জানুয়ারি দু হাজার ওয়াশিংটন টাইমস একটি আর্টিকেল লিখেছিলেন তিনি তৎকালীন সময় যদি বিএনপিতে অ্যাক্টিভ থেকে থাকেন আমি জানি অবশ্যই ছিলেন তিনি এবং তিনি এটার উত্তর দেবেন কারণ এটা প্রকাশ পাওয়ার পরে বিএনপির সকল নেতাকর্মী অস্বীকার করেছিল এটা বেগম খালেদা জিয়ার লেখা নয় ওয়াশিংটন টাইমস একটি পত্রিকা মাননীয় স্পিকার নিউ ইয়র্কের এটা এখনও আছে 
ওয়াশিংটন টাইমস ওয়াশিংটনের পত্রিকা সেটা এখনো আছে মাননীয় স্পিকার এখনো তারা অস্বীকার করেন অন্তত দয়া করে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বলেন যে না তখন মিথ্যা বলেছিলাম পবিত্র কোরআনের যে বাণীর আমি রেফারেন্স দিয়েছি আমি ক্ষমা চাচ্ছি মহান আল্লাহ তালার আবুল আলমের কাছে এই তথ্যটি তখন বিএনপি জামাতের নেতাকর্মীরা মিথ্যা মিথ্যা বলেছিল সেখানে কোর্ট কি বলেছেন ম্যাডাম খালেদে জিয়া বলেছেন সেখানে দে অলসো মাস্ট একটা লিখছেন বড় লিখা মাননীয় স্পিকার ওই যে তদবির আমাকে একটু সময় দিতে হয় মাননীয় স্পিকার দয়া করে মাননীয় সংসদ নেতা বলেছেন সংসদের প্রথম দিকে বক্তৃতা দেবা তোমরা দিলে একটু সময় বেশি হবে মাননীয় স্পিকার শেষও পায় আট মিনিট প্রথমে যদি পায় আট মিনিট মাননীয় স্পিকার আই কোর্ট মাননীয় স্পিকার দে অলসো খালেদে যে লিখছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের কাছে আহ্বান জানাচ্ছেন এর পেছনে কত টাকা পয়সা খরচ করা হয়েছে তার বিস্তারিত দলিল আজকে নিয়েছি এটা পুরোটা প্রেজেন্ট করা হবে এখানে বিএনপি জামাতের গত পাঁচ বছরে যতগুলি লবিস ফার্মের প্রতিটির কন্ট্রাক্ট আছে প্রতিটি টাকা পয়সার হিসাব আছে কে দিয়েছেন কোন অ্যাকাউন্টে দিয়েছে সব কিছু আছে এটা তদন্ত দাবি করবো আমি মাননীয় স্পিকার আজকে দে অলসো মাস্ট এক্সপ্লেন টু মিস হাসিনা দ্যাট জেনারেল প্রেফারেন্সেস ফর ট্রেড উইল বি উইথড্রন if those who support workers right and have political views opposed to those of the prime minister are not now allowed to express their beliefs the western power should consider targeted travel and other sanctions against those in the regime who undermine democracy freedom of speech and human rights they should say and do these things publicly ki lojjar kotha maron speaker bangladesher bhabishyat nirdharon korbe bangladesher 16 koti manush prithibir onno kono joto shakti dhor rashtre ashuk na keno tara বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করার কোন ক্ষমতা রাখে না মাননীয় স্পিকার আমাদের সমস্যা যদি থাকে আমরা এই পার্লামেন্টে আলোচনা করব রাজপথে যাব আমরা সেখানে সেটা সমাধান করব নির্বাচন কমিশনে যাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি আজকে নির্বাচনের কথা বলেছেন তাদের সবচেয়ে বড় জায়গা তো সেটা হলো মহামান্য রাষ্ট্রপতি যাহবান জানিয়েছেন সেখানে যোগদান করা মাননীয় স্পিকার সেটা না করে বিদেশের দরজায় করানোর কোনো লাভ হবে না জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার যতদিন ক্ষমতায় আছে এই সব মাননীয় স্পিকার দে শুড সে অ্যান্ড ডু থিংস পাবলিকলি ফর অল আওয়ার সিটিজেন্স টু সি অ্যান্ড হিয়ার দিস ইজ হাউ দ্য ইউনাইটেড স্টেটস ক্যান এনশিওর দিস ইজ দ্যাটস ইটস মিশন ডেমোক্রাটাইজ দ্য ওয়ার্ল্ড কন্টিনিউ এই ধরনের অনেক অবাস্তব তথ্য কথা বার্তা তারা বলে পৃথিবীকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন দু হাজার পনেরো সালে মাননীয় স্পিকার আমার কাছে প্রথম যে ডকুমেন্টটি আছে একিন গাম্পান অ্যাসোসিয়েটস আমি ডকুমেন্টটি আপনাকে দিচ্ছি এখানে বিএনপি নয়া পল্টন অফিসের ঠিকানা দিয়ে তাদের সাথে চুক্তি করা হয়েছে মাসিক পঞ্চাশ হাজার ডলারের বিনিময়ে এবং তিন বছর অব্যাহত ছিল বছরে আসে ছয় লাখ ডলার তিন বছর আসে প্রায় দুই মিলিয়ন ডলার একটা ডকুমেন্টে এরকম আমার দশটি ডকুমেন্ট আছে মাননীয় স্পিকার আমি আপনার মাধ্যমে জানতে চাই নির্বাচন কমিশনকে প্রতিটি রাজনৈতিক দল বছরের শেষে তাদের হিসাব নিকাশ প্রকাশ করে বিএনপিকে জিজ্ঞেস করতে হবে এই টাকা বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন নিয়ে গেছে কি না তা না হলে এতিমের টাকা মেরে খেয়ে যে বিদেশে পাচার করা হয়েছে সেই টাকার ব্যবহার এখানে করা হয়েছে কিনা মাননীয় স্পিকার আমরা সেই তদন্ত চাই আমরা সেই উত্তর আপনার মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে আমরা জানতে চাই মাননীয় স্পিকার